गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माई सेल्फ किरण ठाकुर आई विल टीच यू बायो ठीक है सो देर आर ओनली सिक्स चैप्टर इन दी बायोलॉजी सो वी स्टार्ट द टूडे वी स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर दैट इज द सेल सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी कि बायो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप इसकी डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा भी फोकस करेंगे तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है इसमें स्कोर कर सकते हैं सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर दैट इज द सेल बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ अब बेटा चैप्टर के नाम से पता लग, लग रहा है कि जैसे लिखा बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज द सेल क्यों बोला गया है क्योंकि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे हम प्लांट्स की बात करें या एनिमल्स की बात करें ठीक है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो किस चीज़ से बने होंगे सेल ठीक है एंड सेल परफॉर्म ऑल इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंडिपेंडेंटली मींस सेल जो है अपने जितनी भी एक्टिविटी है चाहे वो एक्सक्रेशन है रेस्पिरेशन है ठीक है वो सारी की सारी एक्टिविटी जो है इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करती है एब्जॉर्बन हो गई ठीक है तो सेल जो है कलेक्टिवली कंबाइन होके टिश्यू की फॉर्मेशन करती हैं टिश्यू अगेन ऑर्गन बनाते हैं एंड ऑर्गन कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम देन सिंगल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म कि एक किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो स्टार्ट होती है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है जिसको हम जाइगोर भी बोलते हैं ठीक है तो जो जाइगोट होता है वो एक सिंगल सेल होती है और उसके बाद भी उसमें डिवाइड सेल जो है डिवाइड करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है बनाते हैं तो फर्स्ट हम बात करें डिस्कवरी ऑफ सेल जो सेल है उसकी डिस्कवरी सबसे पहले की थी बेटा रॉबर्ट हुक ने इन सिक्सटीन हंड्रेड सिक्सटी फाइव ठीक है उन्होंने क्या किया था थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क कॉर्क जो होता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ट्री उसको उसने लिया था और ऑब्जर्व किया अंडर दी प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप ठीक है देन ही फाउंड दैट द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हेक्सागोनल रिंग ठीक है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मीन्स अगर आपने हनी का स्ट्रक्चर देखा हनी देखा होगा तो उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो हैं लिटिल रूम लाइक स्पेस जो हैं बने होते हैं तो वैसा ही उसने ऑब्जर्व किया जब उसने कॉर्क को प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में देखा और उसके बाद उसने उसको नाम दिया सेल तो सेल थ्योरी उसके बाद टू साइंटिस्ट ने दी थी दैट इज द एम जे शेल्डे एंड शवान ठीक है तो मेन पॉइंट जो थे वो सेल थ्योरी के क्या थे फर्स्ट था ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर इट इज प्लांट्स और एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल सेकंड सेल डेवलप फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल कि जो सेल होंगी बेटा नई सेल जो है कहाँ से डेवलप होंगी प्री एग्जिस्टिंग मीन्स जो सेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है पुराने वाली ओल्ड वन सेल से ही न्यू सेल जो है अराइज होंगी थर्ड वन इज द सेल आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कि सेल जो है कंप्लीट अपने पूरे जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगी नेक्स्ट रुडोल्फ विर्चो रुडोल्फ विर्चो ने बेटा एक स्टेटमेंट दी थी इन लेटिन वर्ड लैटिन लैंग्वेज में उन्होंने लिखा था ओमनी सेलुला ई सेलुला इट मीन्स द न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल जो सेल जो है ओल्ड सेल जो है डिवाइड होके ही न्यू सेल की फॉर्मेशन करेंगी नेक्स्ट शेप एंड साइज ऑफ सेल अगर हम शेप और साइज की डिस्कस करें सेल का तो वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ऑर्गन जैसे हम शेप की बात करें तो हमारी जो मसल में सेल होती हैं दैट इज द स्पिंडल शेप ठीक है ब्लड सेल जैसे फॉर एग्जांपल आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटीलेट्स ठीक है वो होंगी स्पेरिकल शेप बोन सेल स्टीलेट शेप जर्म सेल जर्म सेल में ओवम आ गया स्पर्म सेल या स्पेरिकल शेप ठीक है नर्व सेल तो ये इनके डिफरेंट शेप थी आगे हम बात करें साइज की तो पीपीएलओ सेल पीपीएलओ मीन्स प्लूरोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म दिस सेल इज द स्मॉलेस्ट सेल इसका जो साइज होता है वो होता है जीरो पॉइंट वन माइक्रोमीटर से लेकर जीरो पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर ह्यूमन जो आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल उसका साइज होता है सेवन माइक्रोमीटर ह्यूमन लीवर सेल और किडनी सेल जो है उनका साइज होता है ट्वेंटी 
टू थर्टी माइक्रोमीटर नर्व सेल नाइन्टी टू हंड्रेड माइक्रोमीटर ठीक है एंड ऑस्ट्रिच एग इज द हंड्रेड सेंटीमीटर ठीक है तो ह्यूमन नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट नर्व सेल एंड दिस ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल एंड पी पी एल ओ सेल इज द स्मॉलेस्ट सेल अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल द ऑर्गेनिज्म आर डिवाइड इन टू टू टाइप ठीक है नेक्स्ट फर्स्ट आता है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म सेकेंड मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर मीन यूनिमीन सिंगल दो दीज आर दो ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल एंड मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मोर देन टू टाइप ऑफ सेल ठीक है तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म यूनिमीन सिंगल मल्टी मीन्स मैनी ठीक है तो यूनिसेलर जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें जितनी भी जो एक्टिविटी होंगी वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगी ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द ओनली सिंगल सेल बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल मीन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म द ऑर्गेनिज द सिंगल सेल परफॉर्म वन और फ्यू फंक्शन मीन जो सिंगल सेल होगी उसका कुछ एक फंक्शन जो है वो फिंक्स फिक्स होंगे कि वो वही फंक्शन जो है परफॉर्म करेगी जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका स्पेशली काम क्या है डाइजेशन का है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसका काम रेस्पिरेशन का है एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है उसका काम एक्सक्रेशन का है तो ये जो हमारे सिस्टम बने हैं ये भी किस चीज़ से बने हैं सेल से बने हैं तो उन सेल का स्पेसिफिक एक फंक्शन परफॉर्म जो है अलग अलग है नेक्स्ट बात नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइफ स्पैन लाइफ स्पैन मीन्स उसकी लाइफ कितनी है तो ऑटोमेटिकली जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ स्पैन जो है शॉर्ट होती है ठीक है एंड मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म लाइफ स्पैन इज वेरी लॉन्ग नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्जाम्पल यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल आते हैं बेटा अमीबा पैरामीशियम क्लेमाइडोमोनास एंड बैक्टीरिया दिज आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलर ऑर्गेनिज फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग एनिमल्स प्लांट ये सारे एग्जाम्पल जो हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के हैं दैट्स ए नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे